bienvenido a otra edición con X3. Aquí en la X3 nos tiene una línea grande de productos. Comenzando con cámara, sofá, estúpido, mesa y hasta muebles para patio. Sí, X3 ha bien con una línea nueva de muebles para patio. Se llama Telescope Casual, que está moderno y duradero. Está resistente a agua, solo y salo, que está perfecto para nuestro clima aquí en la ruba. Los muebles de Pafo, su variación está grande. Esta varia de diferentes sizes de mesa, stool, caixa para guardar con cinti y sofá. Todo el producto en aquí está muebles para Pafo. Cupo guarda ofrecí en el color y tela de buen gusto. So pasa aquí en la X3 y cambia el look de buen patio. Design lives here. Televidente, AWE nos está viendo un nuestro programa de leadership, de liderazgo, gira un poco diferente. Nos está viendo papia de liderazgo global, liderazgo mundial. Nos está viendo entrevistar líderes de otra parte del mundo para compartir con los televidentes, no solamente ideas de liderazgo, pero también nos está viendo compartir un poco de país y el líder que nos está entrevistando AWE. Hoy día el líder arubiano también está multicultural, multilingual, hoy día atrás en diferentes países y tiene algún, aún no me esté, hay experiencia ahí. Entonces, nos también compartí hoy con un amigo de México, un gran país por cierto, que a mí me vive cinco años y me ha disfrutado hoy y conocer cultura mexicana. Nos también papi con él hoy de su negocio con este deal, con diferentes aspectos de liderazgo. Nos también introducí a los televidentes de Mario, que también es el país de México. México es un país con 120 millones de gente, imaginaba. Un país grandísimo, con hobby recursos. Y es un hobby para compartir con nosotros. Mario, bienvenido. Y eh, cuéntanos antes de todo. Ya es tu tercera vez en Aruba de turista, has venido, nos conocimos en México y fue un gran placer conocerte. Y a raíz de eso, de eso viniste tres veces a Aruba con tu bella esposa y tus simpáticos niños a visitarnos y disfrutar en Aruba y ser un turista en Aruba. Así que cuéntanos un poco de tu experiencia como turista primero y después hablamos del de aspecto de liderazgo. Bueno, gracias por invitarnos. Pues la verdad es nuestra tercera vez que visitamos la, la isla hermosa, la verdad. Nos encanta la calidez de su gente, es, sus playas son hermosas, sus colores este, hermosos, este, tiene lugares muy, muy bonitos, sus recorridos, conocimos Natural Pool, me encantó Natural Bridge. Este, el faro, la verdad, la organización de, de las actividades de los tours, la organización y la puntualidad, la verdad, es para visitar la isla y con riesgo de quedarse uno a vivir aquí. No, la verdad es que la puntualidad y la atención y la administración es muy buena en Aruba. ¿Y qué has pensado de nuestro idioma tan bella y tan diversa? que nos permite entender muchas culturas, que es el papiamento. ¿Has oído hablar, por supuesto, y qué piensas? Bueno, tiene similitudes con el castellano. Yo creo que eso es algo que les beneficia en, aquí en vivir en Aruba, que les facilita hablar muchos idiomas, a diferencia de, 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 de otros países. Yo creo que es 
una ventaja que sigan manteniendo imagínate, la lengua. Imagínate, había palabras que cuando yo estuve en México, hablando con los mexicanos de construcción y desarrollo, había palabras que yo entendía por el mapeamiento, yo podía relacionarme con ellos y fue muy interesante. Y pues te gustó mucho Aruba y, y su gente y, y todo lo que has visto. Y eh, en el sentido de, 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 de tu negocio, ¿no? Tú estás en el negocio de caña de azúcar, por supuesto. Hace años Aruba exportaba gente para trabajar en Cuba en caña de azúcar y, y agricultura. Entonces, tú estás en ese negocio, aunque no lo tenemos más en gran escala, sin embargo, hay mucha gente en Aruba que están haciendo eh, agricultura en una escala chiquita y muy bonita y muy bien. Eh, tal vez nos puedes contar un poquito de tu empresa en México, eh, cantidad de gente, un poco de la envergadura de tu negocio de caña. Bueno, más o menos contamos con un rancho o finca de aproximadamente 1.200 acres. Este, tenemos... Acres eh, son... Eh, como eh, 4 mil metros más o menos, ¿no? Como, serían como 457 hectáreas, este, todo con riego tecnificado. Riego tenemos de agua, eh, irrigación. Este, eh. A diferencia de la isla, allá no tenemos problema de, de, agua, de agua dulce. Eh, tenemos una concesión de 2.700.000 metros cúbicos de agua anuales para poder regar esa superficie. Hoy el rancho da empleo a más o menos 40 personas de empleo fijo y cerca de 400 empleos temporales durante los meses de noviembre, abril, que son los meses de zafra o, o corte de caña, más o menos aproximadamente. Y estamos produciendo cerca de 60 mil toneladas de, de caña de azúcar que entregamos a, a un ingenio azucarero de la zona por ahí, local. Sí. Entonces, eh, el, el, ustedes eh, cosechan el, la caña y lo cortan y lo entregan al ingenio. Y después hablamos del otro paso que sí, van a hacer sí, pronto. Sí, sí. Pero eh, televidentes van a ver también algunas imágenes del rancho de Mario en México, que son muy bonitos, por cierto. Cuéntanos un poco, ¿qué son los retos que recibes, los retos que tienes eh, manejando, pues, 40 personas fijos y cuántos? Eh, 400. 400 que son para las cosechas. Eh, ¿Qué son los retos? ¿Cómo manejas a esa gente? ¿Cómo percubras que hay armonía, que hay producción y, en, 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 tu, en tu empresa? Bueno, ahí hay... Se, se alterna, eh, este, la pauta la lleva el, el ingenio azucarero y demanda, demanda más, más cosecha, puede demandarte más cosecha y en, alternas el corte manual que es con gente para esos empleados y el corte mecánico que son con máquinas grandes que pueden cortarte mil toneladas por, por día. Entonces... Tratas de equilibrar dándoles jornadas de trabajo máximo ocho horas al día, no empleas a, a menores de edad. Hoy está prohibido en, este, en el corte de caña en México dar empleo o poner a trabajar a, a menores de edad, a niños como se usaba en otros tiempos. Entonces alternas la tecnología con... con con el trabajo, hay que darle prioridad al trabajo que hace falta empleo en nuestro país. Das prioridad, pero sin, sin sobre trabajarlos, les das condiciones buenas, tienen seguro social, días de descanso, eh, horarios, procuras que sean horarios diurnos muy temprano donde no pega tanto el, el caro, calor y la gente te responde cuando le das buenas condiciones y condiciones humanas de trabajo. Le das y ella, la gente, te responde en todos esos ámbitos. Y ahora hablamos un poquito del, del aspecto global, ¿no? Porque, como expliqué a los televidentes, eh, el liderazgo no es algo aislado 
o tiene que, que haber con un lugar, o es provincial, liderazgo es global, es mundial. Eh, tú, aunque tienes muchísimos eh, recursos humanos, de 120 millones de mexicanos, ¿tú, sin embargo, trabajas con gente de afuera también, de otros países? Sí, no. De hecho, hoy es un mundo global, como lo decías tú, y liderazgo significa que la gente que tiene capacidad para, para una actividad no se limita a su región o a su zona. Puede trabajar en cualquier parte del mundo, como tú lo has dicho. Tú has desarrollado proyectos en otras partes del mundo. Sin embargo, hay gente que sabe hacerlo, pero tú has enseñado a otras personas a trabajar métodos de trabajo que aprendiste en, eh, a, en, a través de tu vida. Acá nosotros hoy hablar de liderazgo mundial, pues tienes que traer los mejores. Nosotros estamos desarrollando un proyecto de un ingenio este, piloncillero o como le llaman en Colombia panelero, que se van a hacer muchos productos, este, pero tienes que traer a los mejores de, en su ramo, que es el colombiano, tenemos gente un especialista colombiano que sabe en proceso de producción muy bien, un brasileño que sabe, es especialista en calderas, en cogeneración de electricidad, que es ecológica, pensando hoy en un mundo global, que lo que contaminamos aquí repercute en otra parte del mundo, ya no es nomás lo que se queda, tenemos gente de fabricación en México excelente, Tienes que combinar gente en comercialización en Estados Unidos. Se está armando un equipo de muchas partes o de varios países. Quiere decir, tú traes expertos de Colombia, de Brasil y, y de, de Estados Unidos y para, de México. Y de México que son expertos en ciertos aspectos. Sí. Oye, entonces eso también es algo que, que indica la globalidad ¿no? y que tenemos que tener. Eh, hay, en diferentes países hay gente que sabe más que sabemos nosotros de un cierto sentido, un cierto aspecto, ¿no? Y, eh, y, y muy interesante. Televidentes, eh, nos estamos ahí, break un rato para un comercial, entonces me pego un beso con vos. Bienvenido a otra edición con X3. Aquí no en X3, nos tiene una línea grande de productos, ¿no? Começando com cama, sofá, estúlna, mesa e até muebles para patio. Sim! Sí, a EQ3 vem com uma linha nova de muebles para patio. Que se chama Telescope Casual. Que está moderno e duradeiro. Está resistente na água, solo e salo. Que está perfeito para nos clima aqui na Aruba. Los muebles de Pafo, su variación está grande. Esta varia de diferentes sizes de mesa, stool, caixa para guardar cocina y sofá. Todo el producto de aquí está muebles para Pafo. Cupo guarda ofrece en el color y tela de buen gusto. So pasa aquí en la X3 y cambia el look de buen patio. Design lives here. Televidente, no, no está de un ambiente hopi, bonita. Una casa de un amigo de mi que Por cierto, tiene eh, muebles están de nos sponsor EQ3 con Telescopic Casual. Y tú eres muebles están con de Waitando, aquí están, está de EQ3 y de Telescopic Casual. ¿Estás eh, cómodo en, en los muebles, Mario? No, claro, muy a gusto. Y yo creo que este material para el viento de aquí, sí, los sales de por vida, muy agradable. Y, y también tenemos un poco del, del ambiente de Aruba, su, su monte, ¿no? su, lo que le decimos Mondi, y eh, eh, un poco seco en este momento. ¿Y no te hace recordar de ciertas partes de México? Claro, México es, o sea, es tan grande que tiene estos paisajes, los tenemos en México igual, muy hermosos, por cierto. Y, y 
te sientes como en casa. Y le, el aspecto de turismo de México, tal vez podemos compartir con nuestros televidentes, eh, porque tanto le, les gusta a, a México y la música mexicana. Yo sé que hay amigos míos que han visitado México, en, te dije, en el mariachi, y han competido en el mariachi, han ganado en el mariachi en México. Así que sería bueno que compartamos un poco, o tú compartes un poco, del turismo de México, eh, eh, evitando un poco la violencia que en este momento, tal vez puedes hablar un poco también de la violencia, ¿no? ¿Qué piensas de la violencia en México? Y, y después eh, entamar a dónde puedes recomendar la gente ir donde no hay tanta eh, violencia y también hay eh, partes muy bonitas de México y no hay que preocuparse. Y, y ya dijimos que a Cancún no vas a mandar a rubianos porque tenemos playas, eh, vamos a decir, igual o yo como rubiano tal vez un poco mejor pero siquiera igual eh, de bonitas eh, en Cancún así por eso también muchos mexicanos no vienen a Aruba porque tienen las playas de Cancún y tres eh, cómo se llama María eh, el otro parte cerca de Cancún, ¿cómo se llama? Eh, la Riviera Maya. La, Rive, la Riviera Maya, sí. sí. Ahora, una cosa muy bonita en, ese, en esa región, y, y fuimos juntos, es eh, Excaret, ¿no? Excaret es... Eh, ¿Puedes explicar un poquito de Excaret? Explicar de la violencia. Bueno, dale un... Bueno, eh, retomando eh, de, de lo que decías, iniciabas del, del mariachi. El mariachi realmente es... es nos representa a nivel mundial, de hecho en el 2011 la UNESCO lo declara como patrimonio cultural de la humanidad, no material, o sea, el mariachi nos representa, tú hablar de mariachi visualizas México, en México tenemos cerca de 30 mil músicos que se dedican a tocar mariachi, a hacer mariachi, 30 mil, este... Eh, es una música regional mexicana que, que surge en el occidente de Jalisco, Michoacán, Colima, son estados de México, pero que gracias a la industria de la radio y de la televisión en México se expande en todo el mundo. Tenemos... Si puedo interrumpirte un sí. rato, si me permites. Así llegó el mariachi Aruba. Yo hice un poco de investigación y yo recuerdo cuando llegó por la televisión, llegó, llegó por la televisión de Venezuela hace años, eh, Radio Caracas Televisión me parece que se llamaba, yo era un niño en ese tiempo y había un conductor de televisión ahí que se llamaba Reni Otolina y él traía mucho los mariachis, la música mariachi en la televisión y de ahí nosotros lo eh, aprendemos en un gran grado, ¿no? Y mariachi, el nombre mariachi, viene de, no sé cómo se llamaba originalmente en México, pero viene de los franceses y los austriacas, tiempo de Maximiliano en México, cuando iban a una fiesta y oían esa música, eran frecuentemente bodas, mariage. Entonces de mariage vino mariachi, aunque no tiene nada que ver con Francia ni con Austria, es puro de ustedes, pero el nombre vino de ahí. Sí, se Perdón dice, que te interrumpí, pero sigue. No, está ah. bien. Se dice que, que inicia el mariachi, nace en, en un pueblito, se llama Cocula, que es Jalisco, y de ahí nace, con la historia que dices tú, hay muchas versiones, pero es una de las oficiales que de ahí nace el nombre de mariachi. Y te digo, hoy, hoy 30 mil ejercen esa actividad en México. Es muchísima gente. Y retomando lo de México... Mucha gente identifica Cancún con México porque tiene sus playas tan hermosas como, como las tienen ustedes. Entonces, pues visitar México, no visitar Cancún. México, la ciudad de México por sí sola tiene su encanto natural. Tenemos sitios arqueológicos, las pirámides de Teotihuacán, que son de las más grandes de todo América. Esos están en, en México. México DF. En DF, sí, el, sí la, DF, ciudad. la ciudad. Y, y la, el Museo Antropológico. Museo de Antropología e sí. Historia es de los más grandes de Latinoamérica. Hermoso, tenemos muchas culturas. Tenemos muchas ciudades coloniales 
este, Guanajuato, San Miguel de Allende, que es hermosa, en el 2014 la declararon como una de las mejores ciudades para vivir y tenemos una colonia muy grande de, 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 de extranjeros viviendo ahí. Tenemos muchas ciudades coloniales, eh, Zacatecas, Morelia, Puebla, hay Mucha, que no, no nada más es playa. Sí, Puebla es, tienen sí, hermosos como aquí. Sí, Puebla también es muy Puebla. bonita. De ahí viene la Talavera de Puebla. Sí, Guanajuato he, he visitado. Eh, Morelia, muy bonito. Eh, también fuimos juntos a, a los, las ruinas mayas en el sur. El, sí. Se llama el Palenque. Palenque. También es algo increíble. Una ciudad de mayas en el centro de la selva. Eh, que descubrieron, yo creo, nada más en los 50, un antropólogo alemán lo descubrió, ¿no? Es, y... es, es, es impresionante, la, la zona maya abarca muchos estados, pero es impresionante la cantidad de cultura y de dif diferentes culturas que tenemos en México. Este, es un lugar muy bonito para visitar y hay lugares que son muy seguros, todos estos lugares que mencionas tú, son muy seguros para el turista, para el turista nacional y para el extranjero también. Y visiten México también, como también mandaremos mexicanos que visiten Aruba. <risa> claro, claro. No, me, me da gusto que estás eh, disfrutando yo. En los cinco años que trabajé eh, y viví en México con mis hijos, mis tres hijos chiquitos, eh, lo aprecié muchísimo, aprecié mucho trabajar con mexicanos, porque tú sabes, la imagen a veces turística del, del mexicano es en una hamaca, durmiendo en una hamaca con una botella de tequila y tocando guitarra. Pero la verdad es que nada que ver. Claro que el mexicano es muy relajado y muy simpático, pero el mexicano es un gran trabajador, eh, es un gran obrero. Yo tuve una compañía chiquita de construcción y desarrollo y me quedé impresionado siempre qué creativos eh, son los mexicanos en resolver problemas de construcción en la construcción. Qué creativos, qué trabajadores eran. No, yo tuve muy buena experiencia ahí y la verdad es que me gustó mucho el país y gracias a ti y tu familia eh, conocí mucho de México y de sus bellezas eh, antropológicas. También visité a la, a la eh, Museo Antropológico del de, de DF, es algo increíble. Y para no olvidar que México tiene algunos de los eh, es, eh, lugares de conciertos más grandes del mundo. ¿no? Yo creo que en DF hay uno que te puede sentar 100 mil personas. Eh, sí, ese, bueno, es el Estadio Azteca donde se presentan, tenemos el Auditorio Nacional donde se presentan artistas de la talla de Alejandro Fernández. Eh, eh, inclusive yo vi a Alejandro Fernández. Eh, de Luis Miguel, sí, sí. de Ricky Martin, sí, aunque son extranjeros, sí. pero ahí se presentan Chayán, sí. artistas de talla internacional, este, es un auditorio sí. muy bonito. Tiene muchos lugares. El Estadio Azteca, como lo mencionas, le caben 110 mil este, mencionaste artistas, sí, me, mencionaste artist, artistas hombres que por, sus, por, por cierto son muy buenos, pero yo prefiero ver las mujeres. Y hay, por ejemplo, Alejandra Guzmán, eh, eh, Guadalupe Pineda, sí, hay tremendos actores ahí. Y también es algo que cuando... Gloria Trevi, Talía, sí, Talía, Talía, Talía sí, hermosa exacto, Talía. Talía. Y claro que cuando planeas tu vacación, puedes tratar por el internet, puedes ver qué artista está a dónde, y, puede, y la mayoría en DF, en México DF, sí. la ciudad, y puedes planear tu viaje para también presenciar un concierto muy bonito. Es impresionante el sonido y todo en esos eh, eh, muy bien diseñados eh, salas de concierto. Las novelas mexicanas, ¿no? yo no soy gran novelero, no veo muchas novelas, pero eh, sí recuerdo que estuve una vez de vacaciones hace 15 años, estuve en Indonesia, imagínate qué lejos de aquí, y qué estaban escuchando en Indonesia, en el idioma de Indonesia lo habían traducido, novelas mexicanas. Entonces, cuéntanos un poquito de las novelas, porque... 
Bueno, no se te olvide, Raymond, que, que México cuenta con las televisoras más importantes de habla hispana este, a nivel global. Y sus novelas y, 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 y todos sus formatos de, de, de televisión se exportan casi a todo el mundo. He visto donde les dan reconocimientos a artistas mexicanas en, en Indonesia, en Polonia, en, en cualquier parte del mundo que uno ni siquiera se imagina hablando a Thalía en chino. Sí, sí, sí. Entonces, Correcto. realmente hay presencia a nivel sí, mundial sí, o global, sí, como mencionamos sí, hoy, claro. que, que estamos en cualquier sí, parte del mundo. Excelente. Mario, te quiero agradecer para coger un poco de tu tiempo, de tus vacaciones en las playas con tus niños y estar con nosotros y compartir un poco de México y también un poco de liderazgo. Eh, yo te vi y te conocí en México como uno de los gran líderes porque siempre recuerdo que siempre tratamos a tu gente con dignidad y tranquilo y no se puede decir que todo el mundo trata a su gente así en México, ¿no? Hay todavía un poquito de antiguo manera de manejar a gente, pero tú siempre con mucha humanidad y mucho cariño para tu gente y claro, para mi familia también cuando estuve en México. Muchas gracias y que vuelvas muchas más veces con tu familia a Aruba. Fue un placer acompañarte y estar aquí contigo, Raymond. Muchas gracias.